Всем привет-привет! И я вас снова рада приветствовать на наших занятиях по актерскому мастерству в рамках дистанционного образования. И сегодня мы с вами обсудим, как начинающему актеру вжиться в роль и сыграть отрицательный персонаж. Оставайтесь со мной, будет очень интересно. Сложно ли сыграть среднестатистического отрицательного героя, отрицательного персонажа? Ну, наверное, нет. Эпизодически появляющийся злодей не нуждается ни в ярком характере, ни в тщательной прорисовке его образа. Главная его задача – своими низменными действиями усложнять жизнь главного героя. Но если актер поставил перед собой задачу сыграть такого отрицательного героя, чтобы тот оставил след в душе зрителя, тогда актер столкнется с определенными трудностями. Ведь, как известно, сыграть отрицательного персонажа гораздо тяжелее, чем положительного. Для начала давайте с вами определимся, какого же персонажа считать злодеем, а какого не злодеем. Какой персонаж у нас положительный, какой персонаж у нас отрицательный. Какими характеристиками мы руководствуемся. Если вы просто ответите себе на этот вопрос, ну вот я так чувствую, то значит вы глубоко ошибаетесь в своем герое 100%. Потому что такими простыми характеристиками профессиональные актеры не пользуются. И наша жизнь настолько многогранна, что нет деления на черное и белое. Существует в ней много-много оттенков. Ну, к примеру, я вам сейчас скажу. Человек, злодей, забрался в дом к богатой семье и их ограбил. Злодей ли этот человек, вор, который забрался в эту семью? Ну, Конечно же, злодей, раз он совершил такое преступное деяние, забрался кому-то в дом и их ограбил. Несмотря э, на то, что богатая эта семья, не богатый, он совершил преступление, он злодей. А если я вам скажу, что этот человек был вынужден пойти на преступление, потому что э, ему были необходимы деньги, чтобы спасти его детей. Ну, к примеру, от какого-то очень серьезного заболевания ему необходима была сумма денег, и он вынужденно пошел на преступление. Изменится ли ваше отношение к этому человеку? Ну, наверное, вы уже засомневаетесь. А если я вам скажу, что та богатая семья заработала свои миллионы нечестным трудом, они обманывали много-много честных людей. Совершенно снова ваше отношение меняется. А потом я добавлю, но эта семья раскаялась и хотела отдать все свои деньги на благотворительность, чтобы помочь, ну, к примеру, детскому дому или больнице с тяжело больными людьми. А поскольку вор совершил преступление, они теперь этого сделать не могут. Поменялось ли ваше отношение снова? Думаю, что поменялось. Понимаете, дорогие мои маленькие актеры, невозможно разделить человека, персонажа на отрицательного совершенно героя и на совершенно положительного. Это только в сказках нам сразу сообщают, что вот этот герой, он хороший, мы его должны все любить, а вот этот злюка, злюка, и, естественно, он отрицательный, и мы ни в коем случае не должны испытывать к нему симпатии. В театре, как и в жизни, все намного сложнее. Когда актер выходит на сцену, чтобы играть своего героя, своего персонажа, он перестает смотреть на этого героя со стороны. Он начинает смотреть на своего героя извне, изнутри. Он становится этим персонажем. А теперь, пожалуйста, признайтесь честно. Часто ли вы сами считаете себя плохими? Как часто вы считаете, что ваши э, поступки нечестные, неправильные? 
нехорошие, и что вы в данный момент их совершая очень-очень нехороший человек. Как часто такое с вами происходит? Ну-ка! Конечно же, у каждого из нас бывают моменты прозрения, самоанализа, когда мы понимаем, что мы были неправы. Но в процентном соотношении, я думаю, что это малюсенький, малюсенький процентик из 100. Все остальное время мы думаем, что мы правы, и зачастую не понимая, что мы не правы, хотя наверняка бывают моменты, когда я, когда вы не правы в какой-то момент, но вы доказываете, доказываете свою правоту. нашим персонажем. Если вы играете героя, который лично вам, как человеку, кажется отрицательным, потому что он совершает не близкие для ваших моральных ценностей, для ваших моральных правил поступки, вы сами понимаете, что этот герой отрицательный. Играть вы его ни в коем случае с осуждением не должны. Вы должны вжиться в свой персонаж и всячески, как в жизни, пытаться его оправдать. Почему на данный период времени, на данный отрезок его жизненного пути он совершает тот или иной поступок? Вы должны оправдывать своего персонажа. Вы должны считать, что этот персонаж прав, чтобы он не совершал какие бы преступления, какие бы нехорошие ситуации ваш персонаж не попадал. Вы всячески должны его оправдывать и считать правым для самого себя. Именно это поможет вам сыграть отрицательный персонаж очень глубоко и искренне. Даже если вы э, от самого себя, от самого вот от, от актера, от человека считаете действия вашего героя неправильными. Итак, дорогие мои маленькие актеры, домашнее задание для вас. Ваша задача э, взять сказку, рассказ, басню, найти в ней отрицательного, на ваш взгляд, персонажа и на камеру его для меня оправдать, почему он поступает так или иначе, почему он не такой уж плохой, как нам показалось в начале. Вот такое интересное для вас задание. Ну а я снова с вами прощаюсь, до новых-новых встреч, уже скучаю и всем пока-пока!